cantora está aí indicada e a gente está com tudo para ver o início da competição entre os pilotos profissionais aí está a placa de 15 segundos é o procedimento de largada para o início da temporada 2019 Vão eles. Travadíssima curva, já tem gente escapando da pista. Outros travados ali na segunda. Jean Ramos esperta na primeira posição. Moto número 10 em primeiro, a Yamaha. Vem e vem forte, vem muito bem. Na segunda posição, Jefferson Salazar. Opa, já não. É o Paulo Alberto que já pula. Como atual campeão. Number plate vermelho, sai em segundo lugar, o piloto Paulo Alberto. Jean Ramos é o primeiro, Paulo Alberto o segundo. Pista super apertada, 350 metros apenas. E os pilotos têm de mostrar toda a sua habilidade, não apenas em passar os obstáculos, mas controlar a potência. Pista muito escorregadia, você vai vendo o Jean Ramos na primeira posição. Paulo Alberto caiu, o PP Bueno também tomou chão, ficou pelo meio do caminho vão completando já a primeira volta 15 minutos mais uma volta nessas baterias de intensa intensa disputa no Arena Cross Paulo Alberto tentando tirar vantagem que o Jean Ramos tem em relação a ele depois de fazer uma largada também muito forte, pular ali do pelotão da quarta, quinta posição e já é o segundo colocado e vai atacando ali vai na busca do Jean a imagem, a câmera acompanhando ele nessa sequência de trabalho nessa primeira etapa do Arena Cross, em Botucatu direto, você vendo ao vivo aqui no Band Esportes Maurinho, o pessoal está com dificuldades ali o Jeto Salazar escorregou duas, três vezes o Hector Assunção apesar de ter vencido o homem contra homem, também acabou espremido ali na largada é o quarto colocado agora é, a largada é muito importante na Arena, como eu disse e a 450 largou de uma maneira mais explosiva, todo mundo se engalfinhou ali na primeira curva, houve um salseiro ali, deu sorte o Gê Ramos, e o Gê Ramos quando está bem preparado, quando ele está sem problema físico, realmente é um piloto muito combativo, anda muito na Arena Cross, também é especialista nesse tipo de competição, como você disse Celso, ele sempre faz pré-temporada nos Estados Unidos do Supercross, e isso é muito positivo para ganhar ritmo de corrida na pré-temporada, o Paulo Alberto, por sua vez, está fazendo o campeonato europeu, o campeonato português, então vem praticando, vem correndo, então já vem com ritmo de prova já melhor. E os pilotos da Honda, que não largaram tão bem, vão ter que fazer uma coisa de recuperação para chegar nos ponteiros e quem sabe brigar por vitória. Aí são duas provas, né? A gente recupera aí a imagem da largada. Esse salseiro em rosco que foi o contorno da primeira curva. É realmente um grampo, né? São 180 graus aí, outro ângulo para a gente ver a largada e o que acontecia aí na briga logo depois da primeira curva. E aí a briga entre os pilotos Honda. A Hector Assunção fazendo a ultrapassagem em cima do Jefferson Salazar, sem muita discussão entre eles. Não teve block pass, não teve nada para atrapalhar. O Hector faz a ultrapassagem, é o terceiro colocado. Agora a gente vai vendo os pilotos chegando no tráfego. Você vai vendo também a contagem de tempo e a recuperação da imagem do Hector Assunção assumindo o terceiro lugar. Agora tem tráfego, começa a ter tráfego, começa a ficar mais complicada a vida dos primeiros colocados. Ritmo mais forte? Ótimo, legal. Só que para negociar a ultrapassagem a gente sabe também da dificuldade, né? Já tem piloto escapando para fora da pista. As bandeiras são mostradas, mas o piloto que vem mais rápido tem que se virar ali para achar um espaço e conseguir ultrapassagem. Paulo Alberto vem em segundo lugar, mas o Hector já conseguiu a aproximação, Maurinho. É, o Hector vem muito bem, descontou bastante né, a diferença entre os ponteiros. O Jean vem mantendo um ritmo muito bom. O Hector que não largou muito bem, pelo contrário, né, o seu companheiro de equipe, o Jetro, até pulou bem do gate, mas ficou trancado na primeira curva. O Hector ficou mais trancado ainda, então vem fazendo uma corrida de recuperação. E realmente está mais rápido que os seus concorrentes. Vem encostando nos ponteiros. E se continuar dessa forma, eu acredito que a briga vai ser boa. Porque o Paulo Alberto 
não está conseguindo chegar no Jean, o Eckertor está encostando no Paulo Alberto, vai empurrar o Paulo Alberto, que o Paulo Alberto não vai vender a posição tão fácil, e a briga aí promete. Já é o primeiro colocado. Você viu nas últimas passagens, ele nem precisa ser o mais rápido da pista, mas vai fazer a manutenção da primeira colocação. Daqui a pouco a gente vai chegar. Você viu o cronômetro ameaçou aí se mostrar para você. Lembrando que é esse tempo de 10 minutos, ó. Mais uma volta. Então, tem tempo, tem muito tempo ali, até pelo tamanho da pista, para chegar, encostar e disputar aí pelo menos esse segundo lugar. Já está bem próximo do Paulo Alberto. Essa pista muito escorregadia e alguma dificuldade a mais ali para o Paulo Alberto nesse momento da prova. Usando bastante a extensão do traçado, a gente sabe da dificuldade ali de encaixar uma ultrapassagem, mas o Hector já chegou. Está praticamente ali encostado na roda traseira da Yamaha de número 1, um, campeão do ano passado. E o Jean Ramos vai se aproveitar muito dessa briga daqui a pouco, já encostado, tentando passar de todo jeito ali o Hector. A gente vê inclusive que duas passagens o Hector conseguiu fazer aí quase um segundo mais rápido que os dois ponteiros. Mas depois da aproximação, Maurinho, parece que não fica muito fácil acompanhar, né? Porque o caminho está difícil escolher um traçado diferente e o Hector acabou perdendo o contato de novo com o Paulo Alberto. É verdade, Celso. E o Paulo Alberto deu uma apertada mais no acelerador, já encostou mais no Jean Ramos. O Jean Ramos, eu ia até falar que não está se preocupando com os adversários, viram uma tocada muito limpa, mas o Paulo Alberto deram placa para ele e agora o português acelerou. É, avisaram para ele, ó, tem gente chegando, ou você se esperta ou perde o segundo lugar, a chance de vencer. O último salto que você viu, ele bateu lá no finalzinho da mesa, uma desequilibrada na motocicleta, mesmo assim segue no ritmo. Vai brigar pela primeira posição. Jean, e logo na sequência o contorno ali do Paulo Alberto. Mais próximos os dois pilotos da Yamaha. Um pouco mais atrás o Hector Assunção, piloto Honda. Jetson Salazar é o quarto colocado, moto número 20. São duas motos Yamaha nas duas primeiras posições. Olha a Honda ali chegando. Hector Assunção quase emparelhou ali na última curva. E aí você vê, dá o um ataque no momento. Tem de sobrar em outros espaços na sequência da pista e é só isso que vai dividindo o momento da primeira posição a disputa que fica muito intensa a partir de agora é, se o Paulo Alberto estava esperando um, um momento, estava cozinhando o Galo para atacar o Jean, recebeu a placa que o Hector encostou, resolveu acelerar tirou a diferença por sua vez também está difícil a ultrapassagem, está difícil de mudar a linha o Hector já tentou por duas vezes colocar ele lado a lado do Paulo Alberto e aí perdeu tração. Briga boa e promete esquentar ainda mais essas voltas seguintes. É, e essa pista não está dando muita alternativa para essa busca de ultrapassagens. Com isso, o Jean Ramos vai se estabelecendo, vai se tranquilizando na primeira posição. Você pode ter certeza que isso é só questão de cronômetro. Questão de esperar o momento certo para atacar. Sete minutos. Esse tempo todo é mostrado para os pilotos, as equipes vão informando os pilotos a cada passagem, muita placa, os gritos também que ficam bem, mais próximos da pista, o piloto consegue ouvir. E o tráfego, né? Para começar a ajudar a mudança da história da corrida. É, e o eu... tráfego na frente, Maurinho, agora vai começar a decisão da corrida. É, e o Jean está usando muito bem as canaletas para obter maior tração, olha, sempre muito suave nas canaletas, saindo com toda a tração. O Paulo Alberto, por sua vez, aqui nas costelas, mesmo são de doubles, tenta encurtar a pista, fazendo tudo traçado por dentro. Inclusive, na sessão de costelas, ele está com uma linha diferente da do Jean Ramos, tentando se aproximar. O Hector Assunção, vendo tudo isso, pode até escolher uma linha ou outra e vem se aproximando. O negócio está ficando quente. Cada vez mais, porque o Hector Assunção também, de novo, em duas, três sequências de obstáculos, consegue aproximação em relação ao Paulo Alberto. Já está estudando ali qual é o melhor caminho. Você reparou no trecho mais travado, o Hector chega, consegue ficar bem próximo do Paulo Alberto. O Paulo Alberto, depois dessa sequência aí, também já está mais próximo do Jean Ramos. E o Jean vai segurando a primeira posição. Aí a marca número 10 segue em primeiro lugar. Logo depois da largada, ele conseguiu esse primeiro lugar. E segue no comando aí, ó, o momento das placas, as equipes orientando os pilotos, os tempos da última volta, os três primeiros andando abaixo de 34, de 35 segundos. 
na casa de 34. Já Ramos apertou agora o ritmo, foi quase meio segundo mais rápido que o Paulo Alberto. Por isso abriu. Olha aí, ó. Na sequência de ritmo, fazendo os duplos ali na frente da dupla, que agora vai disputar a segunda posição. Hector Assunção, buscando ali por fora. Praticamente colado ali o Hector. Uma alternativa é difícil, complicado, muito, muito lisa a pista na hora da reaceleração. Por isso o Paulo Alberto mantém-se no segundo lugar, Maurinho. É, inclusive eles mudaram a linha, inverteram a linha nessa última volta. Muito bem observado pelo Hector Assunção, que vinha atrás dos dois pilotos da Yamaha e conseguiu, se, é, conseguiu observar qual era a melhor linha ou não. Tro inverteu com o Paulo Alberto, deixou a linha pior para o Paulo Alberto e tentava atacar. Só que infelizmente o piloto da Honda ali, nós vimos no fundo da tela, foi ao chão. É, caiu ali o, o Hector Assunção, ficou mais fácil a vida ali do Paulo Alberto e quem sabe consegue chegar agora no, no Jean. Não só por conta de um vacilo do Hector, mas também pela chegada dos retardatários. Pista muito lisa, confundiu todo o trabalho ali do Hector. Olha a traseirada que deu ali a moto do Paulo Alberto. Aí o um momento em que caiu o Hector Assunção, perdeu a posição, perdeu várias posições ali. E retornou para a pista. Aí o líder, Jean Ramos, o momento decisivo da corrida. Ele conseguiu andar mais forte, meio segundo em relação aos concorrentes, ó. Já abriu bastante, hein? Já estamos dentro dos cinco minutos finais. Daqui a pouco a placa de uma volta para ele. Jean Ramos dominou muito bem, suportou a pressão e soube dar a resposta ali. Com a sede na aproximação dos adversários. Aí o Paulo Alberto que é o segundo colocado. Bandeiras azuis ali para os retardatários. Não tem muito outro caminho para passar. Aí você viu o ritmo de prova. A Hector Assunção caindo para a quinta posição. Jetro Salazar e Humberto Martins passaram por ele. É, o Jean está muito bem, como eu disse. Principalmente no encaixe das canaletas e nas saídas de curva dentro da canaleta. Ele está sabendo usar a tração da motocicleta e a potência dessas 450 são muito agressivas essas motocicletas então é muito importante o piloto andar embalado e controlar a potência da moto para encaixar de uma maneira direitinha nos obstáculos e isso o Jean está fazendo de uma maneira espetacular nessa primeira bateria Jeto Salazar confirmado aí na terceira posição você viu que na última passagem inclusive ele chegou a andar no mesmo ritmo do primeiro colocado o Jean Ramos e o Paulo Alberto tomou, fez 36 segundos na última volta, ou seja, bem mais lento que o líder, atrapalhado que foi ali pela sequência de retardatários à frente dele. Aí o Jetro. Número preto e vermelho, número 1 um do Paulo Alberto, campeão do ano passado, segundo colocado nessa primeira corrida. É, e o Paulo Alberto realmente perdeu o rendimento, porque já abriu demais. O Jetro Salazar, que estava a uma certa distância razoável agora encosta no piloto português realmente ficou o um trabalho mais fácil para o Jean que vem na liderança e o Paulo Alberto vai ter que apertar o ritmo aí se quiser segurar a segunda colocação é, a gente está vendo o Humberto Martino a moto número 101 quarto colocado na prova piloto oficial Honda lá na frente tem a marra número 10 do Jean Ramos 1,40 a gente vai vendo ali a sequência do cronômetro 15 minutos mais uma volta, primeira corrida, categoria Pro, Arena Cross 2019, direto do Botucatu, abrindo a temporada deste ano, com as tradicionais provas para os garotos, 50, 65 cilindradas, prova da categoria 250, AX2 e aí a categoria Pro, ao vivo direto do Botucatu para você aqui no Band Sports. Aí já vamos. Realmente muito suave na tocada. Também mostrando as condições da pista, ainda muito lisa. Ou seja, é o primeiro colocado porque tem um ritmo suave na condução. Encarando e superando obstáculos. Uma pista que está realmente muito, muito lisa. Tá ele aí, ó. Você viu a frente na moto quase escapou. Saiu da canaleta, exatamente para se livrar dos retardatários ali e perdeu um pouco mais de tempo. Até o bandeirinho ali se irritou com a bandeira azul ali, agitando de forma mais agressiva. 
para o piloto que ficava ali na frente do líder, o Ribeiro Raposo, moto número 8. É, Celso, de volta após volta a pista vai ficando deteriorada e isso causou certas perdidas de mão aí do piloto Jean Ramos. Em vários obstáculos ele perdeu a tração, saiu do obstáculo desequilibrado, consertou a moto no ar, encaixou novamente para fazer um pouso suave na recepção. Já perdeu a caneta por umas duas vezes, essa última volta, infelizmente, não foi uma volta perfeita que o Jean fez. Então, isso prova que a pista realmente está ficando cada volta mais difícil. Esse, esse double aí, double meio step em série de curva, já prova isso, que o piloto ali sempre está sendo desequilibrado. Última volta para ele, o Jean Ramos vai fazendo um grande, grande apresentação. A gente já viu outras belas provas dele, mas desta vez uma pista desafiadora. Os adversários bem próximos ao longo de pelo menos 70% da corrida. A parte final, por conta de manutenção de ritmo, ele transformou numa prova mais tranquila. Realmente uma grande exibição nesta primeira prova da Nana Cross em 2019. Jean Ramos aí fazendo o contorno dos últimos obstáculos para ficar feliz debaixo do capacete fatura a primeira corrida Jean Ramos Paulo Alberto na segunda colocação os dois pilotos da Yamaha já passam ali na direção dos boxes vai todo mundo descansar